Good evening. Hello, good evening. How are you doing, Giovanni? Uh, that, that true. <laughs> I am a little tired. Oh, really? Did you have a lot to do today at work? Yes, very oh. much. <laughs> oh, okay. Uh, so you have to go to the office? Uh, no, the, the office. Oh, from from home oh okay okay. okay it was like stressful right mm -hmm. yes okay okay too much tasks uh, well i don't know if you do that from your computer or through email or i don't know what do you use but i think you have a lot of tasks to do right Okay. Hello, Carlos Roberto. How are you doing? I'm ready to, I'm ready for class. Okay, great. Great. Ready for the class. Even if it is raining, we are okay, right? <laughs> Thank God. Okay. Mm, I'm seeing uh, over there, Silvio is connecting. Um, I sent a message to Edwin and I don't see any on any reply. Someone else. Hello, Silvio. Ready now? Just chill. Great. Hi, Karina. Hello, teacher. Well, I think I have to start with the attendance list, okay? Even though no much uh, students are present, but please uh, turn your cams on and please say present when you hear your name. Okay, Ana Cristina Chavarria Flores, Ana del Carmen Mejia Álvarez, Ana del Mi Herrera Morales, Carlos Alberto Meléndez Rosales, Carlos Eduardo Maldonado Vázquez, Carlos Roberto García Ramírez. Okay. Uh, Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. I see you're working. Okay. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present. Okay. Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. Juan Carlos Palacios Ramirez. Karina Noemi Álvarez Mejía. Present. Okay. Carla Verónica Suria López. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Nancy Beto Rivera. Silvio Enrique Cortés Flores. Present. Zulema Verónica Melgar Díaz. Wendy Xiomara Núñez. Hello, Annie, how are you doing? I'm fine, thank you. Okay. Good evening, present. <laughs> okay, there you are. I'm going to uh, check here in the row. Okay, one second. Okay. So, can anyone of you tell me uh, what 
was the topic from yesterday? What was the topic? Accounting vocabulary. Okay, yes, correct. Accounting vocabulary. Okay, and we were um, discussing some some uh, statements or yeah, statements, not declarations, but statements about um, accounting and financial activities, right? So let me share with you that slide and let's continue talking about that. Okay, this is just to warm up. And then we are going to uh, jump in through the new topic, okay? So this one was the last one, the last activity from yesterday, okay? And we were saying that um, we were going to start with number two, okay? So let's read it. Number two, last year, a company's owner fired many people. The owner carried such actions to save the company. Okay. Again, last year, a company's owner fired many people. The owner carried such actions to save the company. Do you want to read it again, please, Giovanni Pineda? Last year, a company's owner fired many people. The owner carried such actions to save the company. Okay, to save the company. Right. Mm -hmm. Okay, what is fired? Fired. Hello. What does fired mean? Despedido. Yes. In the past tense, despidió. Okay, despidió. Past tense, porque el sujeto que tenemos es the company's owner, el dueño de la compañía, ¿verdad? Last year, eso fue el año pasado. Entonces, fired, en este caso es despidió. Ok. How many people? How many people did he fire? Many people, right? Many people. What do you think about this? Do you think that's a good strategy to save the company? What do you think, guys? Ustedes creen que esa acción que él tomó, o esa decisión que tomó, Is buena para poder salvar a la compañía? What do you think? Does it have any consequence? Tiene alguna consecuencia eso? Yes, yeah, I do. Um, the consequence. Um, no sé cómo es que podría ser, pues obviamente va, va a disminuir la producción, depende del cubro de la empresa. Ok. Va, 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 el servicio puede hacer que disminuya en varios sentidos. Ok. Menos decrease, trabajo. right? Production decreases. Production decreases. Ok. Mm -hmm. What do you think, guys? Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you doing, Mr. Ramirez? Was it Mr. Ramirez? No, right? Yes, he was. Oh, hello, hello. 
Hello. Okay, we are discussing if this action about this company's owner firing people uh, that could have any consequence in the financial activities of the company. What do you think? Is good or is bad action? Is good to reduce to reduce the personnel? No. Okay, well, I think some companies take this um, option or take this action uh, to save the company, but it's the last, the last option. They try to save reducing in other, uh, in other, uh, we could say, in other expenses, right? They are trying to reduce to save the company because they know that uh, human resources is a very big cost. Ellos han invertido en el personal, entonces muchas veces eh, las compañías no despiden inmediatamente, ¿verdad? Buscan la manera de reducir otros costos, otros gastos para poder salvar la compañía. That's my opinion. What do you think? What do you think here in El Salvador? They think and <laughs> in me this business disminuir uh decrease decrease, decrease. Uh -huh. salary salary decrease ah okay uh, or reduction reduction that's reduction, reduction. uh-huh uh -huh. salaries reduction okay yeah it could be another even though it has consequences in the attitude of our employees, right? Okay, well, I think if you don't have any other option, then you have to do it, okay? But if you have another expense that you can reduce, start for that one first, right? I, that's what I think. Poor people without an um, employment, right? Poor people, but the owners are not thinking in the wellness of um, of a group of employees, right? They need to take the action and they just do it, right? But we try to think, we try to think right, okay? Pensando bien y pensando en eh, las consecuencias de costos de contratar nuevo personal ya cuando crezcamos, de capacitar nuevo personal cuando ya tengamos nuevamente nuestras uh, acciones financieras en formalidad, en orden y ya controladas, ¿ok? Uh, hay que pensar muchas cosas para llegar hasta esa acción, ¿sí o no? Al final se puede generar más costos. Yes, at the end you can have, it could be more expensive, a big cost. Oh, also, yes, looking like for a loan or... Yes, you're right, you're right. Okay, now let's pass to number three. It is mandatory for everybody to check on his or her profits to see how much can be invested or spent. What do you think? Is that true or is not important? Look, it is mandatory for everybody to check on his or her profits to see how much can be invested or spent. Es important, teacher. Eh, personal reference. 
Okay. Yeah, it's important. Yes, because you need those data. I mean, those numbers to uh, make decisions when and how and and what are you investing or uh, your expenses, right? Or your um, outcomes, right? How much you are spending, okay? So yes, you, you have to know that. Okay, so now let's go and see this. Um, this other part. Okay, now let's see some words, okay? Some words. De la clase anterior y tal vez una que otra van a ir como surgiendo, okay? What is a financial uh, financial statement? Or what are financial statements? Vamos, con rapidez, una respuesta. Vamos a ver. Short answers. Keywords. What are financial statements? The financial information of a company. Okay, in reports, right? In reports. Mm -hmm. And they are recorded, organized by the accountant or the accounting department and uh, or for external or internal audit, right? So let's see the types of financial statements, okay? Number one, cash flow, cash flow. Okay. What is that? Cash. El efectivo, right? No. Okay. Yes, incomes and outcomes. Okay. Incomes and outcomes together over there, right? And what are the destination of these um, money, right? So let's see, or, or, or I'm sorry, of these outcomes and incomes, right? So let's see, next one, income statement, income statement. Como, ¿qué sería un income statement? Es un reporte, ¿verdad? Mm -hmm. It's a report. ¿Qué contiene ese reporte? Information ingresos. Yes, income, right? Income information. So it has like the, um, uh, as I say in simple words, the sales, right? It's money that it is coming. Or, for example, una inyección de un loan, ahí va también, es un income, okay? L then let's see, equity, equity, equity statement. Uh -huh. El patrimonio, ¿verdad? Uh -huh. The responsibilities or the quality of each shareholder, right? And um, uh, the amount of money for each one and also the capital, the capital report, okay? This is the remnant, yeah? It's retained earnings, remember? Retain earnings. What about a balance sheet? What is a balance sheet? Mm -hmm. Reporting income, outcome, expenses, on the property. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Balance general. Yes, correct. Good. Mm -hmm. Okay, now, financial activities. Financial activities. Financial activities. They could be investing, operating, borrowing bank transactions, assets, uh, well, no, until here, operate, investing, operating, borrowing, and bank transactions. These are financing activities, okay? So investing, 
invertir, operating, operaciones, right? Borrowing, préstamos, right? Bank transactions, ya sabemos las remesas, the remittance, right? Y las, um, los cambios de moneda, ok, todas esas cuestiones van en financial, financing activities or financial activities. Ok, now let's see the content, the content of these financial statements. Assets, ¿qué son los assets? Los registros contables. Assets serían los activos, right? Serían, ajá. Uh -huh. Serían las propiedades de la compañía, tanto en dinero, ¿sí? Como en recursos, ¿ok? The resources of the company. So, we could say about the capital over there in assets, right? What are the liabilities? Liabilities. La palabra que más la describía, ¿cuál es? Liabilities, like responsibilities, and debts. Las por pagar, ¿verdad? Las responsabilidades. ¿Sí? Creo que es el debe, ¿verdad? Porque son las deudas. Ok. Honors quality, honors quality, honors quality. Ahí va definido cuántas acciones tiene cada uno, ¿verdad? Cuánto le toca a cada quien, honors quality. Si pertenece a los de la cúpula o a los de la junta, right? O si pertenece a todos los demás accionistas en general, ¿verdad? A los que tienen menos, right? So, shareholders son los accionistas, shareholders, ok, investor, investor, el que puso el pisto, ¿eh? el que puso el pisto y el que anda buscando en qué meter su dinero para obtener ganancias, right, so investor is the person who looks or constant, he is looking for a possible business with his money, it means, it means that he is in, um, Giving money to receive more money. Okay. So expenses. Expenses. A ver, ¿cuáles son las expenses? Okay, great. So it's outcome, right? It's outcome. So profit. Profit. Gains, right? Yes, yes. You could say also utilities and you can say also benefit or you can say, um, let's say another word in English to describe profit. Mm, earnings, right? Earnings. Now, retained earnings. Retained earnings. ¿Qué sería esto? Los retenidos. Uh -huh. El capital, ¿verdad? Lo que queda ya después de cumplir con todas las responsabilidades. When you accomplish all your responsibilities, then you have a mass, right? Then you have your mass. That's retained earnings. Y um, incluso después de haberse repartido con los shareholders y lo que queda, ok, Retain earnings. Now, revenue, revenue, revenue. Impresos. Yes, incomes, incomes, and also the billing, right? The billing. And for example, in, we have a direction here in, in our ministry, in Hacienda, ¿verdad? Tenemos la dirección general de... de um, Uh, sería impuestos, recaudación de impuestos, ¿cómo se llama eso? Eh, revenue es eso, ¿ok? Es la actividad que hace esa, esa dirección, captar fondos, ¿ok? Captar los fondos, right? Revenue, look for all the activities to uh, get the money in, ¿ok? Outcome, 
outcome, we said like expenses is part of the outcome, right? Cash going out. Or then we could also think about not also not only cash, we can use checks, right? We can use any other way of payment or method of payment, right? So um, let's see, cash inflow, cash inflow and outflow. Eso es lo que va en el cash flow, okay? Por eso hablamos de income and outcome. Las palabras más comunes serían income and outcome, right? And accounting. Todo es ingreso, 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 ingreso. El debe y el haber, el debe y el haber, right? Okay, done. This is the information that the cash flows get, uh, uh, contain, contains. So it has inflow and outflow. El flujo hacia adentro y el flujo hacia afuera, okay? Deposit, okay, deposit. Es una transacción, verdad? It's a transaction in a bank where you take your money, okay, and put in the bank's hand. Okay, so that's a deposit. A withdrawal is when you go to the bank and take your money out, okay? And for example, if you go to an ATM, then you do a, a withdrawal, okay? A withdrawal, un retiro, right? Loan, loan, un préstamo, right? A loan. Bonds, bonds. Bonos, right? Bonos. También son otra forma de eh, adquirir eh, como una participación en una eh, empresa, digámoslo así, como empresa, incluso aunque sea una situación estatal, ¿verdad? Ok. Shares. Shares. Las acciones. Right? Shares. Son las acciones. Fixed and variable. Fixed and variable. Okay. Fijos y variables. Estas son palabras que vamos a encontrar yendo y viniendo en todas las actividades que realiza accounting department. Okay. All the financial activities. Okay. Ahora pensemos. Let's think in our personal accounting, guys. Pensemos en nuestra eh, contabilidad personal, ¿ok? Y veamos qué vocabulario necesitamos para poder hablar de nuestra contabilidad personal. Ayer decía Silvio, esta palabra, budget, budget, ¿ok? Do you issue a budget? Se, ¿Se fijan por un presupuesto ustedes? I try to. Yes, teach. I try to. Okay. And what is a budget? A budget is like a plan, right? A plan, what am I going to do with my money? Okay, how am I going to spend my money? And I'm going to see how much money I have and how much money I can spend, okay? So let's see, those are our incomes, okay? And if we are in a wealth, um, in wealth, <laughs> so we are going to have this, incomes more than the outcomes. Incomes more than the outcomes, okay? Los ingresos son más, que los egresos, ¿ok? Eso es para decir que tenemos una, un, una muy buena economía, right? We are in wealth, ¿ok? So, let's see, a month's salary, ¿ok? Or how often do you uh, receive your payment? Do you have only one day per month as a payday or by mensual, I'm, I'm sorry, by weekly. One day, in my case, one day. 
uh, so it is monthly, okay? Monthly salary, that's your income, okay? That's your income. But for example, if you are the owner of a house and you try to, I mean, it, and you rent a room from your house, that's extra income, right? That's an extra income and it comes to be a part of our budget, right? So it comes, I'm, I'm sorry, income to our capital, right? So let's see, do you spend more money than your salary? Do you spend more money than your salary? You shouldn't, right? You shouldn't. Uh-huh. Sometimes, right? Or never. Or usually. Sometimes. Sometimes, yeah. Okay. Uh, sometimes it's because of the emergencies and sometimes is because we want to, right? <laughs> or maybe because we are de disorganized, right? Disorganized with our money. We don't know how much we get and how much we can spend, right? Likes and dislikes too. So we have to have a balance. We have to have a balance. What is a balance? A balance is that your incomes are more than the outcomes. That's the balance. Here in, in China is the same. A balance is the incomes have to be uh, more than the outcomes. Okay, then what about your debts or your liabilities? Your debts are your liabilities. For example, if you rent your house, then that's a liability, okay? If you have to pay rent for your house, then you, that's a liability. Mm, can you think in, in another example? Electric invoice. Uh, what? I'm sorry? Electric, electric invoice. Okay, the billings, uh-huh. Yes, the bills, you're right. Okay, imagine, for example, that you spend more, okay, more than uh, what you are having as an income, right? Or that than you are er earning, then you should ask for a loan to accomplish your financial responsibilities, right? We can access to that too. Okay. Do you do a monthly bu budget? Para contestar esa pregunta, es como el tiempo presente. Yes, I do, or no, I don't. Okay. Y lo que yo les decía, well, usually. Okay. I usually do that. I never do that. Sometimes I do that. Okay. So the next one. What do you include in your family budget? Ah, in our family budget usually are the liabilities, okay? What are the liabilities? Food, okay? Education, doctor and medicines, okay? Entertainment, clothes, shoes, right? Right? What do you think? Do you agree with this? Do you consider savings in your budget? ¿Ustedes consideran el ahorro en su presupuesto? Do you consider savings in your budget? Uh, I have a uh, ahorro programado, teacher. Okay. Uh -huh. Is that is uh -huh. the best form to no see the, the money. <laughs> I, okay, I, like I forgot, traditional, right? Okay. I forgot the, 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 the separate the okay. money. Okay, okay, yeah. so you have these scheduled savings. Okay, good. Then, um, yes, because usually we forget the date, 
right, to go and do that, or maybe you didn't reserve, right? You didn't, um, yeah, put that in reserve. Okay, but the theory says that we have to save a 30% of you, our salaries, okay? That's the theory. It says that we have to save a 30% of our salary. What do you think? Do you or don't you? I don't. Okay. <laughs> yeah, it's because our incomes are limited, right? Uh, maybe it's a small income and we have, you know, uh, like expenses that are really, really large, okay? So let's think or extend it. Um, uh, ways or method of payments, for example, the installments, if you went to get an, uh, um, the appliances, for example, a, a, new, a new stove, for example, then you have to pay it by installments, por cuotas, right? So, eso le va agravando a uno. ¿verdad? Le va agravando. Entonces, tiene que ir haciendo su presupuesto ajustando, ajustando a esos eh, niveles. Y si dice que es un 30% de su salario lo que tiene que ahorrar, pues sería bueno tratar, ¿verdad? What, what do you think? Do you think it will be good to have that, uh, that amount of savings? What about the interest? ¿Qué piensan ustedes del interés en El Salvador? Por el ahorro. Nothing, right? They don't use. No hay una, una cultura. Very, no very low. Okay, because they say. Okay. Uh -huh. do, do you know what is the rate of those interest? ¿Saben cuál es la tasa de ese interés? Del, del ahorro en la mayoría de los bancos one yeah it's one percent so it's kind of a mock in our faces right it's like, uh, muchas veces sentimos eso casi que como una burla pagamos más de lo que ellos nos dan por ejemplo usted paga una tarjeta a debit card okay su membership or maybe the use of the debit card is paid or uh, included in the um, outcomes, right, of our account, bank account. So that's why we don't like to save money in the banks. I think so. That's my opinion. That's my opinion. I don't know what do you think. But we go for the credit cards, right? We have to get a credit card to complete or to make a balance, right? Even though it's just, yo creo que solo es por un momento que nos da el balance, ¿verdad? Porque ya después, oh, oh, right? Ajá. Uh -huh. Después, with the credit cards, maybe we can get a bigger problem, right? Instead of have a balance, then we can get broken, right? We can be... Teacher, but but uh -huh. credit card is when you use very well is is good yeah obtain a, a a good promotion or uh, discounts or you pay in, in classes and time installments and no uh, is for me sometimes credit card is is good but you pay on time is no problem well, yes, and also it can be considered as an income, right? Because it's como una inyección en ese momento que se necesita, right? Mm -hmm. Y puede seguir uno operando y, y sobreviviendo, right? Surviving. So an ATM is for both, right? For a debit card or a credit card. And sometimes we have to pay the use of an ATM mostly when they are not from the same bank, right? When we are using a different one, okay? Okay, guys, so, vamos entonces ahorita.
we are going to jump into the topic, right to the topic. Today, we are going to learn how to use so and such. So and such. This is our topic for today. And this is the video conference number 17. Yay, guys, we are doing a good job, okay? We are almost, almost to finish, right? Okay. Only this and three more classes and we close the course, okay? Let's see, what's the class object objective? What is our goal? To write adjectives about objects and people related to accounting, okay? To accounting. And we are going to see some, some everyday English too, okay? So we are going to use those adjectives in sentences correctly. Okay, we're going to see how to use so and such. Such. Okay, let's see. We had our feedback with the accounting vocabulary. And now we are going to a short briefing about the adjectives and how to use so and such. And then we are having some written exercises and also an online exercise. Okay, so let's go right into this okay what is an adjective what is an adjective uh-huh can you please read carlos eduardo the first point here the first label Okay, thank you. It's a word that describes a thing, an animal, or a person. Okay, describes, describes. Now, yesterday we were reading a list of adjectives describing a product, a good product and a bad product. Good is an adjective, okay? Bad is an adjective, okay? We are uh, giving a qualification to that thing, okay? A ese producto, thing. What about a uh, pet? Do you have pets? Do you have pets? Tienen mascotas? Yes. Okay. Um, what pet do you have? Do you have a dog? Yes, dogs. Okay. Can you tell me <laughs> how does your dog look like? ¿Me puede decir cómo se ve su perrito? Descríbame un poco de su perrito. ¿Qué pensamos cuando nos dicen, hey, ¿y cómo es ese volado? O, ¿Y cómo es eso? Right? Ajá. Pensamos en features, characteristics. Okay? So that's an adjective. So, for example, I'm going to ask, what color is your dog. Mm -hmm. I have two little dogs and color white. And okay. um, hair cordy. Okay, I have two dogs. Uh huh. Y me decía los adjetivos. Uh, little curly hair, right? Yes. Uh huh. And are they white? Are uh, they white? Yes, yes. Okay, no, then. No, no, no. Okay. Aquí podríamos incluso poner white curly hair, right? 
aunque podemos decir fewer, ok, como pelaje, ok. Pero está bien, hair, let's say hair. Um, entonces acá tenemos uno, dos, ah, and you say also little, right? Did you say little? Yes, little. Ok. ¿Cuántos adjetivos tenemos acá? Vamos a ver. One, two, and three. Ok. La posición de los adjetivos en una oración, sean la cantidad que sean, van a ir antes del nombre que están describiendo. Ok. Ay, no se puede mover. Quiero ver. No se puede mover. I cannot move it. No way. It's not possible. It should. I mean, uh, we could do that. Copy yeah, paste. copy paste. Hey, good. <laughs> Elemental, mi querido Watson. Right? Ah, la vez pasada intenté eso y no. No lo agarró. Porque copy se lo lleva directamente a guardar. A ver. Nope. We don't have that option. Nope. A menos que alguien la haya encontrado antes. Miren. Sí, solo directamente a guardar. Y cuando aquí en este, este cuadro de texto no está habilitado para eso. Entonces, vamos a copiarlo. Ok, ni modo. Vamos a pie. Ok. Too little white curly Haired, we could say haired ducks. Ok. Podríamos decir así o oh, hair ducks. Ok. Aunque sean los adjetivos que sean, la cantidad que sean, van adelante. Ok. Van atrás. Sería, no, perdón, atrás del nombre. Ok. Que acompañan. Okay, so let's think. I have a cat. Okay, aha. Uh -huh. No, I, I don't have a cat, but let's imagine. Okay, let's imagine. What color is this cat? What color can be this cat? Black and yellow. Okay. Red. Red? Uh, maybe if it is stuffed. Okay, red haired. Okay. Okay, now I got it, I got it. I'm sorry, I'm sorry, I'm not so good at pets. I, I don't know uh, about pets because I, I really don't like pets, yes. but I don't wanna say, right? <laughs> okay, mm, you said black and yellow, right? The first one, black and yellow. Ah, tenemos dos colores, right? Two colors, black and yellow. Yellow. ¿Cuál sería la posición? No voy a decir, I have a cat, black and yellow. Mm -mm. A menos que esto ya es otra idea. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. A menos que es otra idea, yo lo puedo decir donde quiera. Pero aquí, I have a black and yellow cat. ¿Ok? Por eso los niños pequeños cuando están aprendiendo el español... Eh, hablan inglés, ¿verdad? Entonces están aprendiendo, entonces dicen el rojo carro, el rojo carro, pero es the red car, ¿verdad? Ok, there we have, I have a black and yellow cat. Lo que estamos viendo es la posición, the place of the adjective in the sentence, ¿ok? It goes behind the noun, ¿ok? They describe a noun, noun. Noun could be a thing noun, an animal noun, or person name, okay? Name. Also could be a profession, okay, of a person, and so on, okay? Ahí está resumido nada más como noun, okay? Thing, animal, or person. But, si preguntamos... ¿Cómo es su perro en su, en su carácter? Okay. What is your dog like? Okay. 
What is your dog like? Ah, is bravo, aggressive, right? O es pasivo, cariñoso, amigable. Let's say those. Uh -huh. No, he's friendly. Okay, he's very friendly. Uh huh. It is hungry. Uh huh. Hungry. Angry. Okay, let's say that it's it's a good one. Okay, so I have an angry. Let's say that an angry what cat or dog? Dog. Okay. Yes. Okay. Aquí, si ustedes se fijan, usamos a y an. ¿Por qué? A, porque tenemos una palabra que después continúa con una consonante y aquí an, porque la siguiente continúa con una vocal. Ok, pero este an se refiere al nombre y que está en singular, por eso utilizo a en an. Ok, pero en esta que tengo un plural, porque estamos hablando de dos, aquí no va an o an. Ok. No necesitamos eso porque es plural. ¿Ok? Are we okay with that? Ok, I'm going to select this and erase it. Vamos entonces, esto es solo para ejemplificar qué es un adjetivo. ¿Ok? Okay. Decíamos cómo era, ¿verdad? Ok. Decíamos que uno era enojado, bravo, que no. Ese sí, de plano, cuidado. ¿verdad? Puede ser un adjetivo que dé una cualidad positiva, a positive qualification, o podemos tener una palabra que dé a negative qualification. Ok. Por eso veíamos satisfaction and dissatisfaction. Satisfaction is positive and dissatisfaction is negative for our company. Okay. So. ¿Cómo expresamos? Okay. ¿Cómo expresamos una descripción? Utilizamos normalmente, ¿verdad? El verbo to be. Así. Fácil, digamos, volviendo a lo básico, sería las oraciones que me dijeron antes, ¿ok? My two dogs, ah, como es plural, are, ¿ok? Are y decimos las cualidades. ¿Cuáles cualidades eran? White, curly, hair. Haired. Ok. Utilizamos el verbo be, ¿verdad? Podríamos utilizarlo en pasado si describimos algo en tiempo pasado. Ok. Y puede ser positivo o negativa la cualidad que vamos a decir. Ok. Vamos a lo siguiente. Let's go to the next thing. Let me find this thing. I'm going to stop sharing this to find the other, okay? So. Mm -hmm. Okay, the adjectives that we had before. Let's remember them also. Okay. And let's remember too that they can be good or bad. Here we go.
So the question to give this is, how did you like our product? Okay. Esa era la pregunta que estábamos respondiendo en ese momento. Okay. How did you like our product? And we have to describe our experience with that product. If our experience was satisfying or dissatisfying. Okay. So let's talk. One second. Let me open a text box here. Okay. Let's imagine that you are describing, describing your debit card service. Okay. You are describing your debit card service. Imagine. Okay. What adjectives can you say about that service? Let's ask. Mm, I'm going to ask. Carlos Roberto, okay, because you are with your camera on, okay. Do you have a debit card? Yes, teacher. Okay, and how do you like this product or this service? How do you like it? Um, I like it because I can have my savings in my account. Uh, again, you have? Uh huh. Hello? Carlos Roberto, I can barely hear you. I'm sorry. Let's try seeing you. Where are you, Carlos Roberto? Ah, there you are. Okay. Let's see. Okay. With this, um adjectives are you satisfied or dissatisfied with your debit card service are you satisfied or dissatisfied Is it functional? Is it expensive? Is it excellent? Uh huh. Annie? Do there were debit cards? Question. Uh -huh. Uh -huh. Uh, functional. Okay. Be functional. In it the, is for me. Functional. Okay. Mm -hmm. Thank you. Carlos Alberto, what can you say about the debit card service? How can you describe it? Mm -hmm. It is bad. It's bad? Why? Uh, It's money you no know, have in your hands. <laughs> uh, okay, you you can't have <laughs> cash. You can have cash yes. all the time. Okay. Okay, then, but is, um, so for you, is it useless or is it non-functional? What do you think? Hmm. Pero en algún momento sí le ha servido o le sirve. I don't have a credit card. Oh, okay. <laughs> okay. But this is a debit card. Okay. Debit. Mm -hmm. 
from your own um, oh, so is... bank account. Okay. Mm -hmm. Let's see, Carlos Eduardo. Can you describe your debit card service? Mm -hmm. Your debit card service, is it good or is it bad? Do you have a good. premium debit card service? Uh, good service. It's a good service. Okay, there you are. Aquí ya estamos utilizando los adjetivos, okay? Y lo ponemos exactamente donde debe ser. ¿Vieron? Cuando Carlos Eduardo contestó, it is a good service. ¿Ok? Uh, cuando Carlos Alberto contestó, it is a bad service. We could say a in this case or bad. En este caso sonaba bien. ¿Ok? Uh, en este caso, como no tenemos el nombre service aquí, Ok, no utilizamos a, ah, ¿verdad? Entonces decimos it is functional. Ok, it is functional. Ahora, si ponemos a, ah, necesitamos un nombre acá, ¿verdad? El nombre sería service or product. Ok. ¿Estamos bien hasta aquí? Are you ok? Ok, estos son regresando a los básicos. Básicos, ¿verdad? To the basics. Remember, I uh, and remember the noun. Now we are adding adjectives. Why are we starting the adjectives? Ah, because we want to give an emphasis, to emphasize the adjective, okay? And we are going to use those words. Let me stop sharing this so and such okay so let me go there that's 902 guys uh i will take the attendance okay voy a tomar la asistencia antes okay por favor enciendan su cámara please turn on your cameras and say present Ana Cristina Chavarría Flores. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present teacher. Ana del Mi Herrera Morales. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present teacher. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present teacher. Um, uh, Giovanni Alexander Ramirez Sánchez. I'm here, teacher. Okay. Uh, Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Teacher, no, okay. mencionó. Ahorita lo iba a decir. Thank you very much, Juan Carlos. Yeah, because I saw Juan Carlos. Yeah, so, okay. Juan Carlos Palacios Ramirez. Present, teacher. Thank you, Juan Carlos. Karina Noemi, we said present. You said present. Carla Veronica Suria López. Present, teacher. Yes, Carla. Okay. Kevin Antonio Ramirez Sánchez. Present. Good, Kevin. Linda Stephanie Ramirez Abrego. Nancy Beto Rivera. Silvio Enrique Cortés Flores. Present teacher. Suleima Verónica Melgar Díaz. Present teacher. Wendy Xiomara Núñez. Okay. There we are. Okay, let me go here.
Okay, we go. To our manuals and our manuals in page 40. Okay, let's go to page four in our manuals. And there we have some examples how to use so and such. Here we have it. And these two words are kind of similar meaning, okay? Es como un significado similar, yeah? Pero se usan en completamente diferentes situaciones o de diferente manera, así sería, de diferente manera. ¿Qué es lo que es van a hacer? Teacher, Ajá. ¿qué significa? So, please. A eso no. vamos, a eso vamos, Ani. So es cuando queremos enfatizar y decir very, ¿ok? Very. Tiene muchos más usos, ¿ok? Tiene otros usos diferentes también, pero en este caso el uso que vamos a ver es cuando so significa very. Igual such, ¿ok? Igual such. Okay, Carla, no problem, but I hear, I hear you said present. Okay, one second. Okay, so is to emphasize. Such is to emphasize too. They have a similar meaning that is very. Cuando signifique o cuando dé la idea de very, ok, que usted quiere decir que algo, y usted va a decir la descripción de esa algo, de esa cosa, pero usted la quiere enfatizar todavía más a decir realmente, ok, very, muy. Ok, very. Veamos entonces el ejemplo acá, ahorita solo viendo so, ok. Let's read the first one. It is so necessary for the company. It is so necessary for the company. Ok, it is so necessary for the company. También aquí podemos ver, ok, que vamos a encontrar un adjetivo o un adverbio. Un adverbio es una palabra que también utilizamos que en este caso modifica a la palabra que acompaña. ¿Cómo? Dándole una cualidad también o dándole un grado, un grado a esa palabra, ¿verdad? Um, yo les recomendaría mucho de que refuercen su conocimiento del adjetivo y del adverbio, tanto en español, para que ahorita que vemos cómo se utiliza con el adverbio y con el adjetivo, no les dé ninguna confusión, ¿ok? Entonces, it is so necessary for the company. Necessary, ¿ok? Necessary. Es una manera, ¿verdad? ¿eh? Necesario, necesario. Yeah. So, it is so important important to check the reports okay to check the reports important the adjective the projects viene un sujeto ven ustedes luego viene un verbo where porque es un tiempo pasado en este si se fijan era tiempo presente quiere decir que lo podemos usar en cualquier tiempo del verbo ¿Verdad? Lo podemos usar en cualquier tiempo del verbo. Entonces, the projects were so well made. ¿Ok? ¿Qué va después de so? Un adverbio también, ¿verdad? ¿Ok? Well made. Uh, un adjetivo. ¿Ok? Uh, let's see. Our ideas were so imaginative. ¿Ok? Imaginative imaginative so 
Imaginative es un adjetivo, ¿ok? Es un adjetivo. Este well es un adverbio de modo, ¿por qué? Porque está acompañando al verbo, ¿ok? Y está diciendo la forma en que está hecho. El, el qué, el sujeto que sería the project, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va después de so? Uh -huh. Vamos a armar aquí en este mismo cuadro cuando comienza con very. Okay. Este sería como el significado, digamos. Okay. Cuando da la idea de muy. Okay. ¿Cómo sería entonces la estructura? En la estructura llevaríamos so plus plus what? An adjective or an adverb, okay? Oops. Voy a abrirlo más el cuadrito. Okay. Or adverb, okay? Si no se cumple esto, no puedo usar so, okay? Si no se cumple que después va un adjetivo, o un adverbio, pero no hay un nombre acá, miren, aquí no hay un nombre, ok, entonces no puedo usar so si va un nombre, que es lo que debo usar entonces, para eso existe la otra palabra, such, ok, such, que es exactamente el mismo significado de darle la, el énfasis, ok, y aquí tenemos los ejemplos, ¿ok? Ajá. It is such a creative program. Sí tenemos un adjetivo, pero tenemos un nombre, ¿ok? Aquí tenemos un nombre. Entonces, tenemos que usar such. Aquí no tenemos nombres, miren. No tenemos nombres. Aquí cambia la idea, entonces no hay un nombre, ¿ya? ¿yeah? Hasta aquí queda. So important. Ok. Luego viene el propósito y ya otra oración que se mete, ¿verdad? Pero ahorita vemos que aquí no hay un nombre. ¿Ya? Yeah? Entonces, aquí sí. Vamos a ver. It is such a creative program. It is such a significant investment. ¿De qué están hablando? De la inversión, ¿verdad? Investment. Entonces, it is such a significant investment. Es muy significativa esta inversión. Ok. The report was such a useful tool before. Ah, ¿cuál es el nombre acá? Tool. Ok. Vamos a ver the next one. The last product was such a big success. ¿El nombre cuál sería acá? Success. ¿Y cuál es la descripción? Big, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver la diferencia para usar such. Es que vamos a necesitar que exista un adjetivo. An adjective. Oh, sorry. An adjective. Que puede o no puede estar ahí. Ok. Plus the noun. Ok. Such plus noun. Such plus noun. But we can have an adjective describing this noun. Puede y no puede estar. Ok. Pero con so no debe haber un nombre. Con such sí hay un nombre. Ok. Va. Vamos a ver. Nos vamos a ir al, al, a los ejemplos que tengo acá para que veamos y sintamos esa diferencia, ¿ok? Vamos a ver. Let's feel it. Muchas veces y la mayoría de veces en otro idioma no es la traducción la que vale, ¿verdad? Sino que la idea de cómo se utiliza o en qué momentos tiene un significado, ¿verdad? Entonces es lo mismo acá. Gramaticalmente ya lo vimos. Ahora sintamos.
Y nos vamos al ejemplo fácil que todos podemos ubicar with coffee, ¿ok? With coffee. Let's see coffee. We have to remember the countable and non-countable nouns here, ¿ok? Because we need to see if we need or not, right? The A or N, ¿ok? Let's Here we go. Then the first one, the first one. Café is so good. General, right? All coffee, any coffee, right? I'm not saying brands, I'm not saying anything. Coffee is a noun, okay? Y el nombre va como un sujeto, okay? No va después de so. Okay, no va calificando. A lo que califica tiene que ir después de so. Okay, coffee is so good. Yo puedo decir, coffee is good, yeah, pero tiene otra, otro énfasis if I say coffee is so good. Okay, y más si digo, this cup of coffee is so good. Okay, so emphasizing. It's very good. It's delicious, right? So I'm expressing this emphasis. Coffee is so good. We could say in any context, in any context, the coffee is so good, right? Maybe it's so good for your health, it's so good for your taste, whatever. Good is an adjective, okay? Coffee is so good. So we have so plus adjective. ¿Se cumple la regla? Yes. Right? Ahora veamos en este ejemplo. This example. Uh -huh. Aquí no digo primero el café, ¿verdad? Sino que hay un sustituto ahí. It's a pronoun, right? A demonstrative pronoun here. And it says, this is such good coffee. Okay, this is such good coffee. Coffee is uncountable. Okay, is uncountable. So we don't use a ah, good coffee aquí, verdad? A menos que yo le pusiera, por ejemplo, acá, cup of coffee. Ahí sí ya lo hago contable. Y tengo que usar A. ¿Correcto? This is such a good cup of coffee. Right? Le estoy dando el énfasis y algo más específico. ¿Verdad? This is such a good cup of coffee. Si no la tengo cerca, puedo decir, that's such good coffee. For example, we are talking, do you like Starbucks? That's such good coffee. Do you like Apaneca's coffee? Oh, that's such good coffee. Okay, then you uh, don't have the coffee right there, right? You are talking about coffee, right? And then you use that or that is, okay? That is. Giovanni, hello, Giovanni. If you see here, we have such plus the noun. ¿Cuál es el nombre aquí? ¿Cuál es el, eh, lo que estamos calificando? Sería? Coffee. Coffee. Coffee or cup of coffee, ¿verdad? ¿Vieron la, tra la transformación que hubo acá? ¿Verdad? Si usamos algo que es incontable, no usamos nada. Más que el puro nombre, ¿verdad? Ok. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Let's go to the next example. Aquí no hay dibujo, but we have the idea. Ah, uh, and I forgot she's not there. All right, here. So my boss is so kind. My boss is so kind. Kind is the adjective, okay? And it's describing my boss. So it's 
a qualification of my boss. So plus adjective. So plus adjective. So plus kind. Correct. Ahora veamos eso ya diferente o una forma distinta, decir, utilizándolo con such o cuando usaríamos such. Cuando primero decimos, ¿verdad? Algo específico, ¿ok? Mrs. Alvarez is such a kind boss. Cambia, ¿verdad? Do you see the difference? Do you notice the difference? Que el such es más específico. Usually, yes. No lo podemos decir en generalidad, pero sí. En estos casos que he mostrado, sí. Uh, for example, my partner is so kind. Uh, uh, Mr. Giovanni is such a kind. Partner. <laughs> Oh. Okay, yeah, there you are. Good, you got the idea. Okay. I'm checking that, yes, she is there. Right? <laughs> yeah. So, uh, <coughs> Mrs. De Alvarez, right, is such a kind boss. Okay. Es que yo siempre pongo a uno de ustedes. ¿No se han fijado ustedes en las conversaciones los nombres? Haven't you seen the names? I'm always thinking about you guys. <laughs> yes. Okay, then Mrs. De Alvarez is such a kind boss. Lo tenía bien. Ya lo había hecho bien y de repente una laguna mental me traicionó. Betrayed me. Okay, let's see the next one, okay? Let's look at the next example. And let's talk about olive oil. Is it countable or, un or uncountable? Olive oil. Uncountable. Uncountable, good, good. Okay, so using so and giving, um, a quality of this, okay? Then we could say olive oil is so healthy. Okay? Olive oil is so healthy. So plus adjective, right? <clears throat> then we have olive oil is such a healthy option. ¿Cuál sería el noun aquí? Option, okay? Les pongo este ejemplo así para que vean que no solamente vamos a darle vuelta, okay? Puede cambiar totalmente, ¿ya? Yeah? Puede cambiar totalmente y, y estar siempre hablando de la misma cosa, ¿ok? Pero en una diferente forma, dependiendo el énfasis que yo quiero dar, ¿ok? Se usan indistintamente. Acá lo que estoy haciendo es dándoles la idea de cómo se utiliza, ¿ok? So, olive oil is such a healthy option. Option is the noun. Okay, and what is the adjective that we could say in parentheses here? Okay, we have an adjective here and a noun, okay? Hmm. What's going on with you, Verda? So we have such, the adjective, and option. Option is countable. Yes, it is. So we can say one option, two options, three options. Then I use a here, right? Such a healthy option. Una opción saludable. Okay. Let's see the next one. Ahora vamos un poquito más rápido, okay? We go a little faster here uh, because we were talking about the olive oil now here. Mm -hmm. Can you read the first sentence, Nancy, please, adding what is missing here? So, teacher. Hmm? So. Yes, this one. Your idiot was so 
crazy. Okay, there we are. So, yeah, this is for us to know. Hey, what happened? Hey, come on. What's going on here? The problem is I can like, get the control Z. Oh, yeah. Control Z, control Z, Z. No, not yet. I'm sorry, guys. Nothing works. this so this too low. One second, one second. Nope. <laughs> Se movió todo. Toditititito. Por poner so. Okay. Here we go. Oh. Ah, now I got it. Se movió todo, todo, todo. Okay, here we go. And we were with your idea. Okay. Your idea was so creative. Good. Thank you very much, Nancy. Trying to move this a little. Into here. Okay, so. Ah, pues no soy yo la que está molestando con esto de los slides, guys. Miren. <laughs> Still loading. Oh my God, what happened here? Sorry, guys. No. Okay, let's use Zoom then, okay? Instead of the PowerPoint here, okay. Uh, can you read the next one, please? The next example. Um, are you still there, Carla? Yes, Carla? Your was such a, such a creative idea. Okay, great. Here we are. So yours was such a creative idea. What's the noun? Idea. Okay. Is countable? Yes, it is. Okay. Next. The first one, Juan Carlos, please. The secretary spoke such will. Do you agree, guys? Is it okay, such here? So. No. So. So. Okay, aquí vamos a utilizar so. Why? Because we have only the adjective, okay? So the secretary spoke so well, okay? Y aquí ya lo tenemos, sería such. ¿Por qué? ¿Por qué such? Why such? Chinese is the noun, okay? Chinese is the noun, correct? Okay, continue. Mm -hmm. Let's go back. 
roses are so beautiful. So emphasizing very beautiful, right? So beautiful. Those are such, podríamos decir some beautiful roses, okay? Pero mm, no sabemos cuántas flores son, por eso podemos decir some, porque es un buque, ¿verdad? no podemos contarlas cada una. O podríamos no utilizar un cuantificador acá, okay? Those are such beautiful roses, okay? Those are such beautiful roses. Do you have any questions so far? Questions? Now, let's see this. ¿Para qué utilizamos soy? ¿Para qué utilizamos such? What do we use so and such for? Juan Carlos? Excuse me, teacher. Uh, what for do we use so and such? Para qué utilizamos so and such? Des, des, describir. Okay, to describe. Okay. Describe. To describe. Pero podríamos describir sin so y sin such, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función de so and such? Silvio. Um, is that... Enfatizar. To emphasize. Emphasize. Okay. Yes, Emph to emphasize. Good. So let's see these questions. How can a company survive with profits so reduced? How can a company survive with profits so reduced? Okay. Tenemos acá, prácticamente se, conver se convierte ¿verdad? en un adjetivo. Okay. Now, let's see. How can a company survive with such limited profit? Vemos cómo cambia de acá, donde utilizamos so, okay, a cuando utilizamos such, okay? Siempre es profit what we are talking about and always is a company. And the question is, how can, right? How can, no puedo entrar ahí, no me deja. Quiero poner el question mark y no me deja, okay? Veamos la siguiente pregunta y ustedes la convierten utilizando so. Ok, una idea similar utilizando so, ok. Did they offer such a small salary? Did they offer such a small salary? Y te ofrecieron tan poquito salario. ¿Ya? Yeah? Bien bajito tu salario que te ofrecieron, ¿verdad? Tan bajo, ok. Nosotros diríamos tan bajo, ¿verdad? Pero es tan pequeño, ¿ok? Vamos a ver. ¿Cómo podríamos hacer esta idea utilizando such? Or such a, right? Such. A ver. Ideas, guys. Utilizando so.
¿Buena idea? Terapia de choque se llama esto. Démosle. <ríe> ok. El Salvador such a bad play. Uh, vamos a utilizar so, Carlos Alberto. <ríe> vamos a utilizar so convirtiendo esta idea. Ok. Ah. Convirtiendo esta idea. Sí. How, how can, ah, okay. how can, uh -huh. uh, super, super by, with such a small salary. Ah, that's a good one. You got me, Annie. <laughs> okay, it seems like a joke, but yeah, it's good. Uh -huh. Se fue bien chévere con la otra. How can... You, okay, how can you survive mm -hmm. uh, with such a small salary? Okay, I liked this one. Why? Because uh, uh, la que estábamos haciendo es la tercera, ¿verdad? Que la vamos a convertir en so. Ok, la, vamos a utilizar so para decirlo de otra manera. Ok, pero me llegó su idea. Ok, your idea was very great, very creative. Oh, so, yeah. el que vamos a ocupar. So, yes. So, oh, ok, ok. So, Annie, your idea was so creative. Ok. <laughs> mm -hmm. Tell me. Uh, baby. Why why they offer so little bit? Okay, why did they offer? Uh huh. Little bit, so little bit. Está hablando como de un tip, como de un um, so little bit like this. Uh huh. Tan poquito. Ok. Mm -hmm. Ok. Yes, it's ok. Teacher. Uh, mm -hmm. teacher. Tell me. Did the salary offer so small? Ok. Did they offer uh -huh, that salary so small? Ok. Ok, good. Mm -hmm. Yes, even though it doesn't have like drinking drinking water is so faulty. Uh, excuse me, Edwin. En vez de that, le podemos poner a ah, para que nos dé una mejor idea. Okay, Edwin. Drink water is so faulty. Drink. Drink water is so faulty. Ok, yeah, ahí ya nos fuimos con una idea diferente y propia, miren, muy creativo, ok, drink water is so healthy, ahorita estamos tratando Edwin de convertir esta, esta frase, esta pregunta, utilizando, utilizándola con, eh, en vez de such, so, porque lo que queremos ver es la diferencia, verdad, cómo usamos such, cómo usamos Uh, so, ok. Estas dos ideas están muy buenas. Why did they offer so little bit? Ok. So little bit. So little bit. Ok. Ok. Now, did they offer a salary so small? Did they offer a salary so small? Okay. Muchas veces este so en otro uso se puede convertir en that también. Okay. Como un demostrativo. Pero um, quizás aquí suena so como that. Okay. That small. Okay. There we are. But it's okay. It's good. 
¿Por qué? Porque aquí ya utilizamos adjetivo, ¿verdad? Ya no tenemos el nombre, entonces podemos utilizar so. ¿Ok? ¿Estamos entendidos hasta aquí? Ahorita nos vamos a ir a los breakout rooms. We are going to the breakout rooms and you are going to work in the sentences that you have in your manuals. ¿Ok? The sentences you have in your manuals. Let me erase this and I'm going to start. And page 30, 40, page 40. It is page 40. Okay, activity number five. You have to complete those sentences using so or such. Okay. So complete the sentences with so or such. Okay. Remember how to use each one, okay? I'm going to stop sharing and we go to the groups. Okay, ready. Uh, <laughs> bueno, That's vamos. Sí, 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 sí. cuando me dicen so, yo digo, ah, ya voy a entender que están dándole importancia a lo que hemos visto más. Y si digo so, so. <laughs> <laughs> no, eso es otra cosa. <laughs> yes, Suleyma. Uh, hello, Edwin. Hello, Suleyma. <laughs> Just Hello, let me teacher. tell you, just let me tell you, as I said at the beginning of the class, at the beginning of the class, I said that so has another uses, okay? Cuando, por ejemplo, ustedes me oyen decir a mí o a alguien, so, uh -huh. okay? So, estoy diciendo algo, for example, okay, guys, so, what were we talking about? Okay, es como, y entonces, right? O sigamos, o uh -huh. bien, entonces, right? So. Es un uso. El otro uh -huh. uso es de so, so, es como decir more or less, right? Más o menos. Or less. Más o menos. Mm, right. Right? Yeah. <laughs> yes. It's not good. It's not bad. It's so, so, right? Okay. Uh, there are other uses, but this is one of the uses, okay? Okay. Thank you, teach. Okay. Bien. They Bye. are so important. Mm-hmm. Um, complete the sentences we so should oh, sure. the compare with, with a partner bueno okay, okay. the pronunciation Suleima is such such such, uh -huh. such. Okay. such. sorry such y so so el primero so so, yes. so. so and the other is such such So, uh -huh. Y cuando va, such. cuando ya decimos such, a creative program, for example, the example that you have there, such a creative, such a, right? Such a creative program. Se une casi, esa con such. Entonces suena, lo van a escuchar así bien unido donde dice Esto, okay. such, such a, right? It is such a, such a significative. Program. Okay. Bueno. Um, number one. Here is how good to know the cash flow. They are so important. Sure. They are so important. Okay. So. Okay. El number two dice the architect is so, so a creative woman. So 
and number three. Is wireless internet access is so important in South Convenient. So. So, they are so, so important. Uh -huh. number, yo, number, yo, yo, yo considero que so. Okay, number two. Number two, aquí, they, 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 Hello. Hello, how are you doing, guys? Hello, teacher. <laughs> teacher, <laughs> how's the weather in the moon? Teacher, y hay alguna alguna vez más un poco más, por ejemplo, si hay un adjetivo después de so, si hay un un subject como dice Nancy, que hay un subject, que ves hay un subject, eh, es such, eh, no sé. El tip, ok, el tip más eh, fácil, voy a ver si puedo entrar en annotation here. Uh, yeah. The tip, the easiest one is that you use so when it means very, ok, and what you have after so es an adjective o una palabra que califica, ¿ok? Al, al sujeto, ¿ok? So, uh, plus the adjective. Oh, ese es el so, teacher. Es como oh. un complement. Yes, ahí oh. así. Ahí les aparece, right? Oh, so, okay. so is when it means very and you have an adjective after. Acuérdense que una oración, por eso envié a, ahora un, un video. I sent you a video para que volviéramos a lo básico. Ok, volviéramos a lo básico de... Ah, no, 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 ese era para reírnos in the morning. To smile, yeah, to laugh at, uh, in the morning. Ajá, uh -huh, yeah. But I sent you another one en donde es, volvíamos a lo básico de cómo se estructura una oración. Ok, en donde tenemos el sujeto, el verbo y el objeto. Ok, en este caso, en este caso, por ejemplo, el sujeto es it. Ok, the subject is it. Correct. And what is so necessary? Uh, it. We don't know what, but it is so necessary. Ok, para quién? For the company. Ok, si nos hacemos esas pequeñas preguntas, por ejemplo, what is so important? What es el sujeto? La respuesta donde usted dijo what es el sujeto. Ok, entonces sería it is so, it es el sujeto, is es el verbo y luego viene so. Ok, y luego viene un adverbio o un adjetivo. Ahí me, me faltó poner adverbio, pero no sé si puedo seleccionar yo. Uh, no. Yes no, no puedo. No puedo seleccionar porque no soy yo la okay, yeah, que está compartiendo. Is, is no. No. Excuse me? El adverbio sería to know. Porque el adjetivo es good. Eh, me perdí un poco. ¿En dónde está la idea? Ah, okay. el number one. Como dijo que el sujeto es it. Ah, estaba, eh, perdón, uh, I'm sorry, Carlos, se nos trabaron todos los cables. Yo estaba en este de arriba, en el primero ah, del cuadrito. Ah, okay. so no, entonces, Ajá. Está bien. Está bien. Okay. Okay. ahí estaba viendo yo el so, eh, como volviendo a la base de una oración, ¿verdad? Igual acá, la base de una oración es, por ejemplo, number two, vámonos al dos de la actividad cinco. Okay, it says the architect, of course, is the subject, then the verb is, okay. Entonces, ¿qué vendría? Such or so. Si tengo such. un nombre, si tengo un nombre aquí, necesito such. 
Si solo está el adjetivo, entonces tengo que usar so. Correcto. Aquí number two teacher sería such. Yes, yes. It will be so, uh, such como los ejemplos que tiene acá arriba. Mire, okay. hay un no. nombre después del adjetivo. Ok, yeah. ya no le anoté eso, pero usted puede poner so plus adjective entre paréntesis porque puede que vaya o puede que no vaya. Ok, el adjetivo okay. o el en medio. Okay? ok, entonces. Porque puede ser such a program. Ok. Such a program, ya el such le está dando la relevancia, ¿ok? O la calificación, el grado, ¿ok? Mm -hmm. Ok, guys. Ok, continue, guys. I'm going to another group. Ok. Help me, teacher. Ok, tell, tell me. Tell me. En la número 6. Ajá. Eh, uh, dígale esta en inglés. De, 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 dice, checking your financial statement was such difficult before. Dice, correct, such. Uh, Estamos en la duda, ¿por qué? Uh, A ver, ¿por, por, qué, ¿por qué ponen such? Veamos, veamos. Um, a ver, para que ustedes lo comprendan así. ¿Por qué están poniendo such? Es que... Uh, <risas> ¿Porque ven dos palabras acá? Ajá, más que okay. todo. Ok, vemos que... las dos palabras, es que... pero tenemos que ver la función de cada Ajá. palabra. Si es un okay. nombre el que hay ahí, entonces sí podemos, podemos poner such, un nombre. Ajá, mm. si hubiera ah, un okay. nombre ahí, pero ahí no pero, hay ningún nombre, ¿verdad? Pero un nombre como, por ejemplo. Ya sea un animal, una animal. cosa o, un, o un, persona. una persona, exacto. Ah, okay. Hay, okay. Ahí hay un... Así como acá en la número dos, tiene woman. Woman es a noun, ¿ok? Ah. Ajá, eh. aquí invention es a noun, ¿ok? Eh. Entonces, ah, before is not a noun, ok? Ah, okay before ya, ya. is not a noun. Uh -huh. Ah, pues sí, es... Uh, ah, pues ya entendí mejor. Okay. Repite, Char, que no le he entendido, discúlpeme. Ok. Yo, yo, yo se lo explico para que me... Se me ok, se me... go ahead, go okay. ahead. Thank eh, you, dígame. Vaya, vaya. Si, si lleva eh, una cosa o este animal o un nombre de una persona... O, o, ajá, sería así, ¿verdad? A una persona. Sería such. Por ejemplo, este, en la segunda que dice a creative woman, lleva la palabra woman, que sería una persona. Entonces uh -huh. sí se tendría que poner such. No, no necesariamente uh -huh. cuando lleve dos palabras uh -huh. o tres palabras, pero si uh -huh. ninguna es cosa, por ejemplo, difficult before, no está, uh -huh. diciendo, no está hablando de ninguna cosa, de ningún animal, ni de ninguna persona. Entonces se tiene que poner so. Ah, okay. pueden, ser, ajá, pueden ser dos palabras, tres palabras, pero si ninguna es cosa, persona o animal. Okay. Es so. sí, Excellent. Before que... sería como un adverbio de tiempo, ¿verdad? Ajá, ajá. A time adverb, ok. Before. Ah, okay. So lleva adverbio. Puede you... ser un adjetivo adverbio o un adverbio. Un adverbio. Ok, teacher. Uh -huh. Uh -huh. Ok, ya, ya le Thank you. Great. <laughs> sí, okay. thank you. Okay. ok, I think we are going to the main room now. Ok. Ok, thank you. Bueno, sigamos, okay. compa.
to make yourself Teacher, you make. Siempre hago algo loco, verdad? <laughs> I always do something like this. Maybe in your in the videos you see, uh, you say, what did she do this time, right? <laughs> okay, let's see, number one. Number one, Mr. Pineda. Go. Okay. Going to do it like this to see it. Okay, number two, Mr. Ramirez. Giovanni Ramirez okay. will be, yeah. Social. Number two. Social. Okay. Aha, uh -huh. number three, uh, Carlos Alberto. So. Okay. Let's see. Ana Cristina, number four. It's not Ana so, Cristina. Okay. So. Okay. Number five, Nancy. Such. Okay. Can you read the complete sentence, please? Number five. Number five. Mm -hmm. number five mm -hmm. Okay, Carlos Eduardo, can you read number five, please? Read number five. The number, five. The number was the, the computer was such a significant invention. Thank you very much, Carlos Alberto. Okay, guys, when I ask for an answer or when I, when I request an answer, please come read the complete sentence, okay? Not only such. So I want you to practice speaking, okay? So let's see, number six, Annie. Number six. Mm -hmm. uh, Shaking your financial statements was such difficult before. Okay, let's see. Let's see. Do you agree, guys? Such or so here? So. Why? Why is so? Because the four is adjective. Great. I think it will be like an adverb, right? But yeah, so, difficult. So, yes. Okay. So Thank difficult. You. Okay. So difficult. When? Before. So it's in companion of an adverb, right? A time adverb. So here we are, guys. We uh, complete the, the content for tonight. Now we know how to use so and such. Okay. I'm going to stop sharing. Please turn on your cameras and I'm going to take the attendance for the third time. Okay, let's see. Ana Cristina Chavarria Flores. Ana del Carmen Mejia Alvarez. Present teacher. Ana Delmi Herrera uh, Morales. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present teacher. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present teacher. Uh, Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present teacher. Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. 
Present teacher. Uh, Linda Stephanie Ramirez Abrego. Uh, Nancy Betova Rivera. Present teacher. Silvio Enrique Cortés Flores. Present teacher. Suleima Verónica Melgar Díaz. Present teacher. Wendy Xiomara Núñez. Okay, my dear students. Um, no, 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 Ah, no, ustedes no tenían bien el audio, chicos. ¿Cómo no, teacher? <risa> ah, ya van a ver que así va a decir. Ay, no, va, está bueno, perdónenme, perdónenme. Please forgive me. I have only one life. Okay, yeah. There we go. <risa> uh -huh. ¿De dónde me salté? Después de Desde Giovanni, mí, creo. Se pasó hasta linda. Uh -huh. ¿Cómo pudo haber sido tal situación? Ay, no. Qué it's barbaridad. Friday. Yeah, it's Friday. And everybody say the body knows, right? Edwin Eliseo Orellana Vivas, Giovanni Alexander Pineda Romero, Giovanni Alexander Ramírez Sánchez, Juan Carlos Palacios Ramírez. Ajá, aquí ya me están apareciendo. Karina Noemi Álvarez Mejía. Present. Okay. Juan Carlos, I mentioned. You present. didn't say present. Okay. <laughs> Kevin Antonio Ramirez Sanchez. Present. Okay. Teacher, present. Carla, where are you? Carla, Carla. I am here, teacher. I am here. No, no la volví a mencionar. I'm so sorry. Okay. I'm very sorry. <laughs> okay. There you are. I'm sorry, Carla. But yes, I take you in. So no problem. Thank you, guys. Uh, well, I'm sorry. Today's turn. Today's turn was for. Did I say home? Para quien era el, el turno de hoy? Me. Me is Silvio. You sure, Silvio? Oh, yes, Silvio. Okay. Thank you. Okay, guys. Are you staying, Silvio? Yes, teacher. Okay, then. Have a good night and please enjoy your weekend. Even if it is raining, please take an umbrella with you. Okay, so have a good night. And have a good rest. Good night, good night. teacher. Good night. Do Bless. your hard work. Bye bye. Bye bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Okay, Sylvia, here we are. How are you doing? How can I help you? Silvio, I can't hear you. Hello? No, yes. Okay. Teacher, I, I came to review the, the use the, the cool and wool. I, I, I saw uh, uh, well, uh, wool and wool like to, uh, for example. Uh, I'm not sure that the use. Okay, uh, let me go there. Well, I, I have a, 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 a question. Uh, uh -huh. había una tarea que no, eh, no con Linda creo que lo hicimos y los dos no entendimos muy bien había una pregunta que decía why could you be late eh, if you live o sea es, una, había una no entendí la lógica de ese el why could como uh -huh. por qué podría o sea lo, lo, lo intentamos traducir pero ¿Por qué podrías? No entendí muy bien esa, esa, el, el, ¿qué hacía ese cool en esa, en esa, en esa pregunta? Creo que fue del, del manual, creo que era. Uh -huh. Sí, creo que era el manual, porque la tengo numerada. Decía, why could you be late if you live near? Ajá. Uh -huh. 
it's uh, well i get the idea so now let me share the board and let's write it down and i will show you okay let me go here so okay you are saying this sentence why could you okay why, why? could you uh-huh sorry why For me es como, es do, como repeat or why could you get late what could you no, Why could you be? Could you be? Okay. Could you be. Be late is the same as get late or okay. yeah. Mm -hmm. Okay. Uh, similar. Uh, yeah. Why could you be late? If you live near. Okay. Imagine your boss. Okay. Yes. Imagine your boss telling you this. Okay. Y él le pregunta, ¿Cómo es posible? Okay, because could is a possibility. Okay, podría is a possibility. Okay, y cómo es posible que viniste tarde? Okay, si ahí no masito vivís, right? Uh, so, yeah, near okay. the idea. Okay, mm -hmm. is the idea because I, I try to translate why, por qué? Podrías, entonces ahí fue donde hicimos cortocircuitos y no entendimos el sentido de la pregunta. Uh, este es como un reclamo que le están haciendo a Ajá. alguien o le están diciendo, okay. haciendo ver, ¿verdad? Que sucedió algo y le están este, tratando de, de encontrar la posibilidad. Uh -huh. Y the, the answer is, can, can ah, say, the answer, be, because I could, could could cool not uh -huh. make, make up early is the make, possible make make up make up um let's see make up no, wake, wake up perdón estaba tratando de hilar el make como um, hacerlo pero no, wake up. Eh, tiene otro significado, ok, bueno, well, let's see, could, 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 para no salirnos del asunto. I cannot wake up early, ok. Um, sí, pero si se lo está diciendo a uh, un XX, okay. para su jefe, creo que no, es una, una buena, pre, una buena una, respuesta. Una good uh, reason. Yeah, it's a reason and you can answer like that. It's grammatically correct. So yes, you can use that, but you will sound rude or maybe um, irresponsible mm -hmm. from you. Come, It's not an excuse that you excuse. couldn't wake up early, right? So uh, then you should use like it's more, more more formal more responsible the the, the, the answer oh I yes need, i need a, a, a more responsible answer yes of course of course because grammatically yes it is correct okay si es correcta, but, pero in, but, but situation is not it's not uh, it's according. not proper it's not oh, proper okay. to answer or to give that excuse or that reason right okay well, this is imagining that you were talking to your boss or your boss is talking to you, okay? Mm -hmm. Okay, then, yes, let's talk about can and could, okay? okay? Can and could have different uses. Por eso era que yo les decía que no traduzcamos, okay? Sino que veamos todo en un contexto, okay? Que tratemos de buscar una idea. Let's try to visualize the complete context to understand the idea. Why? Because it's better if you know when or how to use it is instead of the translation of it, each word. Porque can, lo que significa es poder. Mm -hmm. Okay? Pero poder tiene muchos significados. Yeah? Y incluso en español lo usamos de diferentes maneras. ¿Verdad? Entonces, y tiene una conjugación amplia en español. Ahora, en inglés, the past of can is could. Mm -hmm. Y si usted lo traduce, ¿ya? si usted lo traduce, lo va a traducir como una habilidad. ¿okay? 
como la habilidad o la facultad de hacer algo, ¿verdad? La facultad de eh, realizar una acción, ¿ok? Entonces podríamos decir, si yo lo traduzco, obviamente no me va a dar sentido porque decía, ¿por qué pudiste? ¿Por uh -huh, qué uh -huh. pudiste? O sí. ya no sería podrías, ¿verdad? Uh -huh. en, en nuestro lenguaje, porque could es el pasado. Sí. Es el pasado de quién. So, that's why, le explico así para que se le amplíe también el concepto de los demás, ¿ok? De may and might, de would and would like to, ¿ok? Porque esos son modal verbs. Lo que le da es un sentido diferente. ¿Cuál es el sentido? The sense or the idea using this is, uh, for example, asking for information is one of the uses. Uses, ¿ok? This usage is very important when you are talking on the phone or maybe when you go to a place to do any, to issue any kind of activity, okay? Algún trámite, whatever, right? So you go and then you ask for information. And these modal verbs are uh, considered polite. Ok, they are considered polite language. Entonces, si yo uso can, ok, for asking for information, o uso could, for, in asking for information, tienen cierto grado de amabilidad o de educación. Can, less formal, but it's formal. Ok, but it's less formal. We could say informal, hasta cierto punto es informal y así es conocido como informal. Why? Because I can talk to a friend saying, can you, can you give me this? Can you do that? Can I have this? Can I have that? Asking to a friend, okay? Uh, for information or, or for whatever, right? Uh, requesting something. So this is the next use, okay? The next use is requesting politely. Teacher, yo vi el video que usted nos mandó y uh -huh. ahí se me, pero vi eso, que el quien era como menos polite, cool, uh, more polite, uh -huh. But en, el, en, en el video habla, que el, hablaban que el may solo se utilizaba para dos pronombres. To pronounce? Which we, ones? We, we, uh, the, the, the video you, you send. May may uh, only use the the we and they maybe I'm not uh, sure. tal vez con I I and we que serían las dos primeras personas la mm -hmm. primera persona uh -huh. del singular y la primera persona del plural pero eso es en el caso de que we are asking for permission ah okay, okay. when we are asking for permission if though you can I mean use any pronoun okay but asking for permission is more usual that you are going to hear that for example may i sit down may i go out may okay. i leave may i drink some water may i take this right may i use your phone estoy pidiendo permiso y casi que solo así lo va a escuchar verdad okay. uh, for example okay. si yo hablo por todo el grupo okay en el trabajo may we stay late right may we um leave early tonight right so you use that asking for permission en una primera persona normalmente así es como pedimos eh, permiso okay. en spanish too okay this is requesting politely okay asking for information requesting politely and uh we could say possibility okay possibility okay okay Yeah. Su uso, o sea, su significado real o primario sería habilidad, ¿verdad? ability. Pero para lo que hemos visto en este módulo, no hemos visto ability. Okay? Por ejemplo, se lo vamos a decir así. I can write well. Okay? Yo puedo escribir bien. Okay? I can read fast. Es una habilidad que yo tengo. Okay? Uh -huh. uh, ahora, en el módulo lo hemos visto como posibilidad, requesting politely and asking for information. Ok. Ahora, 
uh, veamos acá. Bueno, después vamos a ir a las FAQs para uh -huh. que ahí pueda ver las diferencias de cada ejemplo. Ok, aquí le voy a explicar para qué va cada uno. So it is may and might. Ok, may and might. They are also for possibility. But may is used for permission. Ok, aquí le vamos a poner es más utilizada para permission. Probablemente la pueda oír, pueda oír might, pero es un lenguaje como arcaico, right? Como uh -huh. más, como nosotros utilizar el español de España, right? Mm, uh -huh. Kind of, solo para dar una idea, ¿ok? May is for permission and might and may both are for possibility or probability, ¿ok? We can say probability and possibility, but in our concept in Spanish, uh, we uh, mixed those two concepts, right? And I, hemos llegado al punto incluso en inglés, americano, ahorita estamos ya en un punto del tiempo en que lo usan sin distinción, just may and might and whatever, solo como de acuerdo a como it feels, o como la costumbre lo dice, ok, entonces para nosotros que estamos aprendiendo es kind of difficult, y esa es la dificultad que ahorita hemos tenido, porque nuestra cultura es eh, decimos 40 palabras primero para pedir un favor ¿verdad? Uh -huh. Mire, por favorcito si pudiera se lo suplico, ok and, and we start saying a little, a little, a little, a little, a little, a little to, to seem more polite or to seem more humble right, more, more humble pero en inglés it's very direct, right to the point, ok, no le adornan ok, si, sí, sí, damos muchas vueltas para, a mí me toca en el trabajo eso exactly trabajar con gente de España, los de Chile también son bien, son bien directos y, y, y pasa eso que, bueno, yo, yo no soy así, <ríe> yo okay. no soy así, he aprendido a no ser así, pero, pero sí nos, nos comentan eso de, de dar mucho, mucho giro uh -huh. eh, para, para decir un no, por ejemplo, o sea, okay. es, es bien difícil y es cierto, en nuestro idioma es bien difícil decir un no, okay. eh, siempre buscamos como párrafo y eso que usted menciona. Damos la vuelta, vuelta alrededor, right? We sí. go around and we don't get to the point. We don't, it's, y por eso a veces parecemos inexactos nosotros, uh -huh. no sabemos si dijo sí o no, right? Uh -huh. Y utilizamos nosotros mucho una respuesta, por ejemplo, podríamos decir, it might, ok, pero en realidad nosotros, en nuestro idioma, eh, como el similar sería, por favor, Decimos en la respuesta, digamos, ¿quieres tomar café? Por favor, por favor sí o por favor no. Uh -huh. Right? It's so not that's exact, it's the not exact. Uh -huh. Yeah, it's not exact. Okay. So, let's continue with this because uh, my, may and might could be for possibility, probability, permission, and also to, uh, to give a kind of advice. Okay? A kind of advice. You say you might, but en a possibility, ¿ok? Cuando usted dice la posibilidad o la probabilidad, incluso en estos dos significados puede ir dando un consejo, ¿ok? Una forma a seguir, ¿ok? Uh, mostrando un camino que pudiera seguirse, ¿ok? So, then we have would and would like to. ¿Ok? Would, probability, ¿ok? Uh, well, would, exactly would, is for kind of a future, even though it doesn't have a meaning, okay? Aquí sí que no tenemos un significado específico, okay? Yo se los comparaba con darle la idea de ia al verbo que sigue. Por mm -hmm. ejemplo, si yo digo aquí, uh, why would you be late? Okay, why would... You be late. ¿Por qué estarías tarde? ¿O por qué llegarías tarde? ¿Ok? Y le di ia al verbo uh -huh. en español. ¿Ok? En mi, en mi significado de concepto español. But we are not looking for that. O sea, no estamos buscando a eso. Estamos buscando darle una idea a futuro. ¿Ok? Una idea a futuro, pero incierta en, en el... Um, 
de probabilidad porque en realidad es algo que no ha sucedido. Es something that it hasn't happened. Ok, no ha sucedido. Entonces es una situación irreal o una situación hipotética, podríamos decir, right? So we use in those cases would, ok? Algo que podría ser, but in the future, pero que no ha sucedido. Ok. okay. De, de acuerdo al contexto, usted va a encontrar de que sí es lo que se va a hacer. Da una probability más al sí y según el contexto puede dar una probability más al no, según el okay. contexto. And then we have would like to. Ok, eso era possibility, right? Voy a poner possibility. Ok. Ok. Even though would could be 50-50. Probabilidad, right? Probability 50-50, mm -hmm. kind of. Then we go with would like to. Would like to, ese es un significado muy diferente. Okay? Would like to es una frase completa que lo que significa es exactamente, exactly, I want or want. To want sería. To want. Okay? Would like to es exactamente como utilizáramos to want, pero en, un, en una forma más suavizada, más polite, es a language that I would use with my boss. Es a language that I would use with a strange, stranger. Okay. Okay. Or maybe uh, it's a word that I would use with my husband, okay? Or my husband to me, okay? Porque normalmente el esposo es el que llega así como con más, pues sí, mi amor, mire que tal cosa. <laughs> Quisiera ir al cine conmigo cuando la están conquistando el novio a la mm -hmm. novia, right? Eh, sería, would you like to, okay? Would you like to go to the cinema or We are going to do whatever you want. That's the meaning, right? That's the meaning. Giving the okay. opportunity to the other person to decide. To decide okay. if she wants or she doesn't want. But uh, is one of the uses. Is one of the uses. But it is very polite, okay? Okay. Politely. Okay? So let's go to the examples and you are going to see the differences, okay? Okay. Uh, Okay, why about a screenshot here? Let's go. And let's go to the examples. Maybe in the F F A, the frequent asked questions of a customer would um, give you the difference between, okay? Between okay. those model verbs. But let me, let me find this out. Porque está at the beginning, right? Oops. Okay. I think I've got that here. Here they are. Let me share this with you. Okay. Look. Estas son con can and could. Ok. Y por eso le decía que son bastante útiles porque el mayor uso que se le da pues es asking for information or requesting politely. Ok. It's the most common. Uh, modal verbs that we use. So for example, can I return this product? Okay. Can I return this product? Si 
a la hora de responder, puede ser que le digan, yes, you can, pero no estamos hablando de una posibilidad. Ah, perdón, de una habilidad, sino que de una posibilidad. I'm sorry, I'm crazy now. Okay. Entonces, for example here, can I return this product? Uh, yes, ma'am. Uh, yes, ma'am. But what seems to be the problem with the product, okay? Y empezamos a preguntarle toda la información que necesitamos, mm -hmm. okay? Uh, with the product. Ok, la pongo esta respuesta para que vea que normalmente no va a decir yes you can or you couldn't. No, puede ser la siguiente parte de la información. Ok, it's not necessary okay. that you um, answer with yes you can or no you can't. Ok. Ok. For example, can I ask for a refund? It's a possibility too, right? It's a possibility. Mm, could you please tell me about the warranty policy? I'm requesting for information, right? I'm asking for information. Could you please? Es una frase de eh, muy polite, de cortesía, okay? No está necesariamente utilizada como un significado gramatical, ¿verdad? Pero sí, sí, es, el significado es una posibilidad, pero, uh, pero es cortesía. Okay, could I get the second product with a discount? Could I get the second product with a discount? I'm requesting, but at the same, I'm seeing if it is possible or, or if it is not possible, right? Yes. Estoy ahí como regateando, right? So could I get an extra 20% discount using my loyalty card? Okay. okay. So it means that you have a, a loyalty card, okay? Yes. Mm -hmm. yes. Uh, for example, okay, well, Mm. En la siguiente, ok, tenemos may, if you see, y lo tenemos con I, ok. May I ask you what, the, what you mean sería aquí, what you mean, este do no va aquí. Okay. Sería, may I ask what you mean? Uh, ¿Por qué le tenemos que quitar el do? Porque tenemos una pregunta ya acá, ok. okay. Ya en la siguiente ya no puede ser pregunta, ok. Entonces, yeah. una... Eh, Oración normal, right? May I ask you what you mean? Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo? Ah, este, con mucho tacto y mucha, eh, mucho respeto, ¿verdad? Eh, disculpe, pero ¿y usted qué me quiso decir con eso? Right? Mm -hmm. Yeah. O, sí. mire, ¿me puede decir y eso qué significa? Ok. Different ideas, different situations, but the same context, okay? And in este caso, estamos requesting or asking for information too, okay? Pero estamos usando may, como sustituyendo can, right? Como sustituyendo can. Pero como es una persona al otro lado del, al otro lado del teléfono, I'm sorry, I, I, I got scared here. Uh, okay. Uh, that is why, okay? That is why we use may instead of can. So these are examples. See at the end of this, okay? See at the end of this. Ah, well, you can see could, ah, ya lo vimos good. Yes. Veamos, I'd like to, aquí, al final. I would like, mm -hmm. Yes. Pero dice, I would like to know, okay, when you are shipping this order. Okay, I would like, I would like to, oh. ¿sí? Si no existiera este to, tendría un significado como would, el que estábamos would. diciendo. Ok. Ok. Pero como tiene to, ¿ya? Yeah, y luego pues una acción, entonces sí significa yo quiero. O oh, eh, nosotros los salvadoreños, mire, yo quisiera que por favor, <risa> right? <risa> yeah. Eh, así traduzco yo a veces porque realmente no tenemos un significado así directo, right? Hey, okay. quisiera que por favor me den... Not usually we don't do that. Ok. So, mire, a mí me gustaría que por favor usted pudiera, right? <risa> I'd like to. Okay. Yeah. So, can you provide me with 
Aquí ya es una información, asking for information. So now I just want you to see might, okay? I just want you to see might, porque sería lo que nos faltaría, ¿verdad? En ejemplo. Sí. Okay. Would like to es una, oh, perdón. Would like to es una frase muy utilizada, por ejemplo, cuando usted va a un restaurante. Por eso le digo que hay diferentes contextos. Cuando va a un restaurante o va a comprar una cosa, entonces usa mucho would like to. Ok. A ver. Uh, might. Y veamos. May acá como permission. Ok. May. Solo tengo una. Uh, two. The permissions. Ok. The permissions. Por eso le decía de que no solamente podemos utilizar los solo I and we, en este caso, probablemente el contexto en que se lo dijeron era de la pregunta, ¿verdad? pero eh, si yo le doy permiso, tengo que usar you, ok, okay. Right? tengo que usar otro más, so you may go home, voy a buscar esa parte que usted me dice para, sí, creo que para fue el confirmarle, video, fue el video de, de, no recuerdo bien, pero creo, sabe dónde, después de qué estaba, porque me dio risa, fue porque usted le mandó algo a a, a Giovanni, <laughs> creo, de, 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 no me acuerdo qué. Yeah. And on under by, yeah. Ah, by... Eh, por, por, ahí, por, por ahí, creo que fue. Okay, yeah. mm -hmm. Era porque él me dice tenía problemas con eso, entonces eh, Ajá, le envié así para que lo visualizara. ¿Dónde está la araña? Right? Where mm -hmm. is the spider? Right? So that's why. Ok, but if you want to, to look at here, The probability, okay. This, the numbers, number two, okay. This might be the most difficult decision she would ever make. Aquí tenemos los dos, mire, en usos, ¿ve? Okay. Tenemos might en el significado de probabilidad, okay. Mm -hmm. Y would, okay. Would en un, en un futuro de también probabilidad, okay. Ever make, so, okay. This, uh, de probabilidad porque no ha sucedido mm -hmm. o no sabemos si ha sucedido así. Entonces, this might be, mm -hmm. quiere decir en todo caso que podría ser que haya tenido otras muy difíciles, right? Decisiones mm -hmm. muy difíciles. Pero this might sí. be la posibilidad de que esta, ninguna la supere, ¿verdad? The so, most difficult decisions. Uh -huh. She would ever make. Si le quitáramos ever de aquí, lo miraría más. Entonces, she would make, que ella haría. Okay. okay. O yeah. aquí en este caso, que ella alguna vez haría. Ok. Yeah. Ok. So, entonces, vemos la posibilidad. Vemos la posibilidad acá. For example, here, and the number one. It looks like we might make a mistake. No estoy tomando la responsabilidad, pero estoy diciendo, bueno, sí, pues, probablemente nosotros tuvimos la culpa, pero se lo vamos a resolver. Ok, customer okay. service, right? Customer yes. service. So it looks, it looks, it seems, right? Sí. It seems like we might made a mistake. We might make, made a mistake. Yeah. But, y si se fija, podemos utilizarlo con diferentes tiempos, ¿verdad? Sí. No solamente va una cosa después de esa palabra. Ok. Mm -hmm. Hasta el momento, uh, are we okay? Yes, 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 teacher. It's, it's, it's so good. It's okay. uh, a very clear the, 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 the use, the auxiliaries. Okay. Uh -huh. These are modal verbs. And you can get them in YouTube um, uh, ESL videos. But I sent one about may and might, right? And I sent one about can and could. I, I if I don't get wrong, okay. Mm -hmm. yes. sí. uh, ahora quería enviarles el de so and such. Mm -hmm. Y uh, qué era lo otro? No, solo eso se enviado, ¿verdad? Can and could, may and might, would es el que no les envié, right? Uh, would, yes, yes. O si les envié would. Le voy a enviar wood para que lo, lo, para que lo vea ya también en un contexto, aunque aquí ya lo tuvimos, ¿verdad? Yes, el contexto, yes. pero el wood que tenemos acá, los ejemplos que tenemos 
Eh, por ejemplo, cuando estamos hablando con, um, con un cliente o nosotros somos clientes and we go and talk to the clerk or the uh, salesperson, you say, what would you, okay, would you, would right? You. ¿Por qué aquí usamos would you? Porque es una pregunta, ¿ok? Would you do? ¿Cuál es el verbo acá? Do. Do. Ajá. Pero si se fija, es una situación hipotética, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué harías si el, el, post, el producto que le vendió usted al cliente, ¿ok? No está en buenas condiciones. It's not in good conditions. No es que ha sucedido, ¿ok? No ha sucedido, pero podría suceder en un futuro. Right? It could be happening in the future. So you must be prepared, right? You must be prepared for that situation. That's what this thing is asking, okay? What will be your reaction or what will be your solution that you are going to give? So the answers here, okay, for example, I will say, well, first, I, I'd, Otra vez, hipotético, ¿verdad? I mm -hmm. would, okay? I'd offer uh, mm, a re, uh, we could say an exchange porque mm -hmm. usualmente no estamos buscando un refund, ¿verdad? Mm -hmm. Nosotros no queremos soltar el 5 que ya tenemos yes. usualmente, ¿verdad? Pero uh, I'd offer an exchange a menos que eso me traiga más ganancia devolvérselo y gano más devolviéndose lo que Que cambiándoselo, ¿verdad? So, I'd offer an exchange of the product, right? Or just an exchange. Okay. Then I ask you, I ask you, what would you do for the customer if a product you offer is not in good conditions? Okay. Imagine, right? A situation. It's not good conditions. Mm -hmm. I I would you I would Ajá, uh -huh. y ahora el verbo, right? I would. Ajá. Uh -huh. Ah, lo que no le dije es que I'd es la contracción de I sí, would. I, I would, okay. I would. Okay. I'd uh, would. What Están would you I would obtain a, a new product or a, not, no, the, por ejemplo, el teléfono, no sé cómo sería ahí la palabra, en, el que compré, que me lo cambien por uno más actualizado, como más. Uh, eh. A replacement? Ajá, uh -huh, a replacement. Okay, so I'd obtain a replacement. Okay, good, good for the customer, okay? Because that one wasn't in good condition, so I need this guy uh, get a new phone with better conditions, right? So yes, I'd obtain a replacement, good. Even a re even though a replacement is one of the same uh, features, okay? Le puedo, un re replacement es darle otro de la misma marca, en las mismas condiciones, el mismo precio, okay? An exchange, an exchange es que yo se lo cambio por otro mejor y más bonito, ¿ok? Ah, o, okay. o qué sé yo, por otra cosa que no sea un teléfono, ¿ok? A pillow, <laughs> por una almohada, right? Okay, <laughs> This is okay. just kidding, ¿ok? Ok. Ok, then, I think we cover would, would like yes, to, teacher. can, yes. could, may, and might, right? Yes, teacher, thanks. It's, okay. it's more clear for me. Ok, if you have another question, please let me know through the chat, okay? No, and no. do your homework, okay? okay? And let us meet on Monday, yeah? <laughs> okay. Have a good rest. Okay, thanks, okay. teacher. Okay, have a good weekend too. Bye. Bye, bye, bye. Oh my God. Apreté algo. Hello. I'm sorry. Oh. Oh my god.
What did I do here? No, I'm okay. 